Why such a grand welcome all of a sudden? Huh? Any specific reasons? No, just like that. You missed me. Yes. Last week I did not tell, no? I did. I had come. I must have become forgetful, I'm sure. Okay, agreed. I miss you too. Hari Om, Shri Ram, Ambadnya, Nath Sovet, Nath Sovet, Nath Sovet. Hari Om, Hash of the, actually some summary, Hari Om Asai. Hari, that's a very good thing. Hari, 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 हरी जर सस्वदीर के बदल ला तो एक अर्थ से माकड़े पड़ो तो रखें जो जब मैं आप देला काजी है लगा ही आप देला पर आप हम साधा साधा आप हम प्राकृतिक वस्तु बोलते हैं आप हम हरी ओम मर्डला हरी माव मर्डला कई बार नहीं सेहत महत्व से भाव महत्व आता है हरी ओम आप लोग नियमित सवेर चले ले कौन सुधा आप हम उसे तो हरी ओम एक हरी मुझे जानी पोस्ट भी जो उन्हें दी सके तो रणवीर जाके तिलाब में हरी ओम सिरियाम अमंदे स्पर्धा तो इसी शायद सब लोग इसमें वाह हाउ वाह बिल्कुल लो माय गॉड ओएमजी ऐसा वैरी सर हरी ओम सिरियाम में आती है ऐसा सब पिक्चर का वाइट वाइट डरे का है माय आज़ुबानी पर उन्हें क्या मलाशेर इतने कुटली गोष्टे कुठे वापरेशी ऐसे तारतम में बाढ़ गया होना था। भगवान दस नाम अपने सदस्य की तरह तो जाला तारतम में चाहिए आवश्यकता नहीं, डेफिनेट नहीं। बन जे टर्मिनोलॉजी से जैसन नहीं आ हम जरा मिलो वापरो तो कुठे वापरो तो कश्य वापरो तो ऐसा ही नहीं विचार फैला हुआ। इस्पेशली आजचा आमार बाग कोड़ी कहे पाठ्य लोग कि हमसे एक स्टैंडर्ड रिस्पांस हरी ओम सीरिया मोहम्मद ने जैसे जैसे नाथ सोमित भाई कहीं देखिन नहीं एक लाइन टैक्टर लेते हैं कि अपने लस होता ची हाँ विचार कर मनाव संदर्भ मागे एकदम ही विचार बोल लो तो बिकम एक्टिव यूजर्स ऑफ़ द सोशल मीडिया एक्टिव � दोनों चार फोटो लगाए जाएं, कुछ जाऊँ ना लगता है ऐसे फोटो रहते हैं, जेब बगैर तो घर का कार्डिस है इंटरेस्ट नहीं तो, आने से में, बोल ना हम जब घर से फोटो करते हैं ना मैं, ये बोला मूर्खा जरूर फोटो करते हो, ये जरूर ना मैं एक दोनों दिन बाहर का भी जाना रहता है उसे, तो चोर नक्की घर थोड़े से मानसिक प्रत्येक रात दाखवा रहा होता नहीं है सने, बरों तो कितने हैं निकाय दाखवा इस, हम कहें अपन कसम वापर तो है ये सोशल मीडिया, ऐसा विचार भय ना हुआ, आमी पैसे यूज़र्स हो, फक्त तो कहीं इतनी महीती कहीं चीज़ उनके पढ़ो तो दे, आपने स्क्रीन वर्ड दिखाई सब वास्ते स महीने लाखों रुपए कमाते हैं अरे यह कथा है भाकड़ कथा है दाह हजार लोगों ट्राई करते हैं एक तरह गुलेदी महीने ना हजार रुपए मेहनत लगता है ऐसे टॉप टेन टॉप नाइन वगैरह आपने एक तो ना इस वाला खूब वर्षें चाह प्रचंड मेहनती नजर आ रही है इस तरह ये रक्षा है पर यार सारी दिहाड़ी म YouTube पर जाऊँ YouTube channels की तेज बहिरे करी कुनी उससे politics वर्ती के लिए तेरी शेकड़ों ने हजारों channels हैं कई लोगों जो follow सक्षम वर्षन वर्षन सत्तर ऐशी दिल्ली शेत के जन 
हळू वाढत किती व्ह्यूज झाले तर अकरा वर्षामध्ये चारशे पन्नास व्ह्यूज बस हे किती चॅनल्स आहेत आणि चालू आहेत ज्यांचे वन मिलियन आहेत ते पण आहेत मान्य आहे मला पण आपल्याला बघायला पाहिजे की एवढा मोठा जो सोशल मीडियाचा प्रेझेन्स आहे सोशल मीडियावरचा प्रेझेन्स आहे याचा आम्ही आमच्या जीवनात कसा उपयोग करू होऊ शकतो आम्हाला एकच गोष्ट होती की ॲडव्हर्टाईजमेंट करायला नाही 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 जर ओनली थिंग आज तुम्ही जेव्हा इंटरव्ह्यूला जाता कुठेही जाता कुठल्याही चांगल्या कंपनीत जाता तिकडे ज्या क्षणी तुम्ही तुमचा फॉर्म भरता ॲप्लिकेशन फॉर्म भरता का ॲप्लिकेशन ऑनलाईन पाठवता त्या क्षणी तुमच्या समोर बसणारे जे इंटरव्ह्यू घेणारे असतात त्यांच्याकडे तुमचा पूर्ण सोशल मीडिया प्रेझेन्स असतो लक्षात ठेवा तुम्ही कोण आहात काय करता कुठे राहता काय खाता काय पिता सगळं 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 म्हणजेच मी मागे सांगितलं होतं की लवकरच दहा वर्षामध्ये असं होईल की चार नवीन क्लास निर्माण होतील जे सोशल मीडिया वापरून सेलिब्रिटी झाले ते एक वरिष्ठ दर्जाचे लोक सोशल मीडिया वापरतात पण केवळ दुसऱ्याला ट्रोल करण्यासाठी किंवा फाईट्स करण्यासाठी तो दुसरा क्लास तिसरा क्लास जो फक्त ॲडव्हर्टाईजमेंट करण्यासाठी वापरतो तो व्यापारी वर्ग तिसरा आणि चौथा ज्या सोशल मीडिया कसं वापरायचं कळत नाही ते सगळे मूर्ख म्हणजे आपण सगळेजण ते नव्याण्णव टक्के असणार लक्षात हा पॅटर्न बनणार आहे नाही बनला आहे आता आम्ही सोशल मीडिया कसं वापरतो वापरतच नाही मी किती मी सगळे तुम्हाला सगळ्यांचे बघत असतो फौजांचे जे फेसबुक बुक फेसबुकवर इंस्टाग्राम अकाउंट्स आहे बघत असतो महिनून महिने एक पेज हलत पण नाही की एक काही नवीन कमेंट टाकले जात नाही आमच्या इकडे लोकांचं येत राहतं ते पण आपण कधी बघितलं नसतं ट्रशच केलेलं नसतं काही लोकं आपल्याला एंट्री ब्लॉक करून टाकतात ते आपण त्यांना आपल्या फ्रेंडलीस्टमध्ये ठेवून देतो इतके मूर्ख होतो आपण वाईट वेळेत तुम्हाला मी हा शब्द वापरतो म्हणून पण जागे व्हा ज्या माणसाने तुम्हाला ब्लॉक केला आहे याचा अर्थ तुमचा मित्र उरलेला नाही आहे एवढी करायची अक्कल पण आमच्याकडे नाही एवढी करून घ्यायची जरूर पण आम्हाला वाटत नाही हे कशासाठी ह्यामध्ये आपल्याला काय मिळतं हा विचार होणं आवश्यक आहे राजा आणि सोशल मीडियावर जर आज तुमचं प्रेझेन्स नसेल तर तुम्हाला जगात किंमत उरणार नाही हे लक्षात ठेवा जसे काही मनुष्य तशा एक नूर आदमी दस नूर कपडा त्याच्या कपड्याच्या राहण्याच्या स्लाईडवरून ओळखलं जातं म्हणजे फॉर्टी सेवनच्या आधी किंवा आसपासच्या काळामध्ये नंतर मनुष्य जशा पॉश राहण्यामुळे त्याच्या एज्युकेशन क्वालिफिकेशनमुळे ओळखायला जायला लागलं तसंच आज त्याच्या बरोबरीने सोशल मीडिया प्रेझेन्स हा आवश्यक बनलेला आहे दोन प्रकारे काही लोकं बघत पण मुद्दाम स्पेसिफिकली त्यांचा जराही प्रेझेन्स असतो सोशल मीडियावरती असे काही तुम्हाला सेलिब्रिटीज किंवा काही फेमस लोक किंवा असे ॲडव्हान्स उद्योगपती वगैरे असे मिळतील मग त्या बाय ॲबसेन्स दे आर कॉन्स्पिक्युअस हे लक्षात ठेवा बाय ॲबसेन्स समटाईम्स दे वॉन्ट टू प्रूव्ह दे आर प्रेझेन्स म्हणजे मी न जाण्याने माझी जाणीव लोकांना झाली पाहिजे ही जी वृत्ती असते ना आम्ही लोकांपेक्षा वेगळं करतो की त्यांना दाखवायला आवडत असतं पण शेवटी त्यांना सुद्धा कधी ना कधी सोशल मीडियावर यावंच लागणार आहे आणि इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन पण वे ऑफ कम्युनिकेशन कसं आहे हा कम्युनिकेशन कसा मार्ग आहे तर जग जाहीर करण्यासाठी नाही लिलाव करण्यासाठी नाही घरच्या गोष्टींचा आलं जे म्हणे की हँडबिल वाटतात ना तशी चीप पब्लिसिटी करण्यासाठी नाही लक्षात ठेवा तर स्वतःचं खरोखरच प्रेस्टिज स्वतःचा स्टेटस मेंटेन करण्यासाठी वाढवण्यासाठी आहे चांगले कॉन्टॅक्ट तयार करण्यासाठी आहे आज अनेक ठिकाणी बघतो सोशल मीडियावरून लग्न जमवतात आणि काय भयानक असते परिस्थिती तेव्हा असून तो त्याच्यावर अशी माहिती खरी कशी मी एका मुलाशी ह्या साईटसवर मी जातो आता तुम्हाला बाबू तुम्हाला काय काम आहे तुम्हाला लग्न करत आहे का नक्कीच नाही माझ्या मुलांची लग्न झालेले आहेत प्रॉब्लेम काय खरंच सांगतो तुम्हाला मी एका माणसा एका मुलाने ते प्रॉब्लेम दिलं होतं की इज वर्किंग फॉर रॉ ग्रेट टू ऑफिसर इन रॉ वा 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 आणि जी व्यक्ती मला दाखवली त्या व्यक्तीमुळे आनंद झाला काय रॉमधलं ऑफिसर माझ्या मुलीला मिळतोय अरे मूर्ख जो रॉमध्ये ऑफिसर आहे त्याने जर डिक्लेअर केलं की जो ऑफिसर आहे त्याला आत गेला म्हणून समजा ताबडतो एका मिनटाच्या आतमध्ये त्यांना अलाउडच नाही आहे डिक्लेअर करायला गॅमिनेशन 
त्याचमुळे बॉस जे फेस असतात फक्त ते बाहेर बोलतात लोक ज्यांची गोष्ट वेगळी पण यांची ऑफिस दाखवून चालेल का मी आहे म्हणून पण आम्हाला एवढी अक्कल नसते ह्याच्यात ओंडाला एवढं पाणी सुटलं त्या माणसाच्या माझ्या मुले असं नवरा मिळतोय की जो रॉस ऑफिसर आहे टॉपचा अरे आम्ही काय ह्याचा अर्थ करतो आहे ह्याचा अर्थ आम्हाला जगात काय झाल्याचं काही देणं घेणं नाही आम्ही फक्त हुरळली मेंढी लागली लांडग्याच्या पाठी आलं हे म्हणे अशा सिरीज जगतात ह्याचं कारण का सोशल मीडियावर आमचा प्रेझेन्स ॲक्टिव्ह नाही आमचा यूज ॲक्टिव्ह नाही आम्ही पॅसिव्ह आहोत आम्ही सगळ्या ठिकाणी पॅसिव्ह आहोत आम्ही अध्यात्मामध्ये पण पॅसिव्ह आहोत बघा होईल ना बापू बघतील ना बापू आहे ना काय काय करायचं किती किती करायचं काय त्याला काय बापू काय सांगतच राहतात हे करा ते करा ते करा ते करा हे करू की ते करू की ते करू काहीच नको करू खरंच सांगतो काय खरं कसं मला वाटतं ना एवढा कंटाळा आलेला असं आयुष्य की त्याला जांभई द्यायला पण कंटाळा येतो अशी वेळ माणसं घ्यायचं असतील मला खात्री आहे तुम्हाला सांगतो अरे साहेब माझं तोंड वास जायला जांभई द्यायची मला सांगू शकतो खरंच ही आमची परिस्थिती आहे आम्हाला ॲक्टिव्हिटी जगायला आवडते आम्हाला पॅसिव्हिटी जगायला आवडतं आणि पॅसिव्हिटी जर जगतो तर जगतच नाही मग आम्हाला उदाहरण कधी जातो नाही नाही आम्ही शरणागत आहोत पूर्णपणे बापू राया आम्ही तुला पूर्णपणे शरणागत आलेलो आहोत आणि म्हणून आम्ही काहीही करू इच्छित नाही आम्ही सर्व तुझ्यावर सोपवलं आहे अरे जेवायला काय मी भेम भरवतो तुम्हाला ते जेवताना प्या पा, पाणी पिताना स्वतः पिताना ते म्हणाल का पूर्ण मी उपाशी राहतो असतो तो बापू जेव जेवून भरवेल मला तर हे आपण लक्ष घेतलं पाहिजे ही शरणागती नाही शरणागतीचा असा मूर्ख अर्थ लावायचा नाही शरणागती म्हणजे पूर्ण खात्री पाहिजे की तो आहे तो माझ्या पाठीशी आहे माझ्या पुढे आहे माझ्या आजूबाजूला आहे आणि अंशरूपाने माझ्यामध्येही आहे आणि तो त्या कनेक्शनमधून माझ्याकडून काहीही करून घेऊ शकतो शरणागती म्हणजे तो माझा आहे मी त्याचा आहे तो माझ्या जीवनातल्या प्रत्येक गोष्टीला काय करेक्ट करायचं किंवा बदलायचं सुरू करायचं की थांबायचं हे तो ठरवतो कार्य मी करतो कष्ट मी घेतो प्रयत्न मी करतो बळतो पुरवतो फळ तो देतो मला मदत तो करतो मला सहाय्य तो करतो माझं कौतुक तो करतो मी त्याच्यासाठी आहे त्याच्यासाठी मी काम करतो आणि जेव्हा मी फक्त त्याच्या आणि त्याच्यासाठीच जगतो तेव्हा मी खरा शरणागत असतो पण ती शरणागती म्हणजे पॅसिव्ह गोष्ट नव्हे हरक्षमध्ये तो सर्व काही करतो आहे भावना असून सुद्धा मी सर्व काही करत राहणं म्हणजे शरणागत आहे आलक्षण आहे तो सर्व काही करत आहे हे जाणून सुद्धा मी सर्व काही शिस्तीत करत राहणं त्याच्या मार्गाने करत राहणं त्याच्या प्रेम करत राहणं म्हणजे खरी शरणागत आहे म्हणजे सुद्धा आम्ही पॅसिव्ह होईल आता काय नशिबात आहे तेच मिळणार आहे की जास्त कुठे मिळणार आहे कशाला मी धंदे करा राईट त्यात काही जणांना झटका येतो सोशल मीडियावर काहीतरी ते जाहिराती वाचल्या जातात तशा लहान लहान असतात ह्या मुलीने ह्या महिन्याला हे काहीतरी काहीतरी विकून किंवा हे करून एक लाख रुपये मिळवले दहा लाख रुपये मिळवले तुम्ही मिळू शकता या मी धावलो त्याच्या मागे पहिल्या कसं ते बेडच्या जाहिराती याच्या माहिती ना ते बेड विकायला लोकांची गरज झाली होती बेड विका आणि पैसा कमवा नंतर कसं ते फर्निचर आलं होतं नाही फर्निचर काहीतरी आलं होतं ते विका आणि पैसे कमवा एक चार पाच लोकांना मिळतात पहिल्या तरी आम्ही त्या वस्तू विकत घ्यायला बघतो एक दोन वर्ष या गोष्टी चालतात त्यानंतर सगळे येऊन तुम्हाला जोडतात शोधून शोधून जोडतात यांच्याकडून तुम्ही ज्यांनी तुमच्याकडून माल घेतला आहे किंवा एजन्सी घेतली आहे किंवा त्या इन इन्व्हेस्टमेंट केलं जे काय असेल ते किती वेळा सांगितलं की तुम्हालाकडे ह्या जगात कोणती चॅरिटी करायला बसायला नाही आहे एक एक परमेश्वराशिवाय एक त्या स्वयं भगवानाशिवाय अगदी आपल्या जवळ जवळचे माझे व्हॉलंटियरसुद्धा रडत येत होता दादांकडे दादा नाही ना आम्ही असे पैसे गुंतवले आम्हाला सांगितलं की एक वर्षामध्ये दुप्पट होती दादा बापूने सांगितलं हो हो बापूने सांगितलं होतं मग सख्खा माहस बघू हो तो कशाला खोडस सांगेल मला त्याला मिळाली एक लाखाचे दोन लाख रुपये अरे त्याला एजन्सी मिळालेली आहे लक्ष एजन्सी मिळालेली आहे त्याला त्याचे पैसे मिळाले तुझे पैसे घडप झाले तो काय नाही तो फक्त हसणार आहे मनातल्या मनात डोळ्यातून पाणी गाळणार आहे अजून अगदी चार महिन्यापर्यंत येतात लोक तुम्हाला सांगतो मी 
आणि वरती त्यांची अपेक्षा काय मी तुम्हाला मदत करेन अजिबात करणार नाही कारण शहाण्णव सालापासून मी तुम्हाला समजावून सांगतो आहे ह्या गोष्टी सगळ्या फ्रॉडपणाच्या असतात एक लाखाचे सहा महिन्यात दुप्पट आणि तिप्पट आणि चौपट करणार इथे कोणी दानशूर करणं बसलेलं नाही आहे तुम्हाला सगळे कष्टानेच कमवावे लागतात अशा इन्व्हेस्टमेंटमध्ये असे पैसे मिळत नसतात दुसऱ्या गोष्ट म्हणजे शेअर बाजार मार्केटमध्ये ह्याचा अर्थ हा मनुष्य स्वतःचा दिवा काढायच्या मागे आहे या शेअर बाजारमध्ये भरपूर फायदा आहे नक्की पण भरपूर तोटा आहे हे पण नक्की शेअर बाजाराची नीट मार्केटची नीट माहिती असावी लागते नीट माहिती असावी लागते असे स्वतःचे थोरे आणि अंदाज बांधून हे कळत नाही शेअर मार्केट ही काय गोष्ट आहे हे कळण्यासाठी वर्षानुवर्ष की पिढ्यानं पिढ्या जाव्या लागतात तेव्हा तुम्हाला खरं कळतं या रिंग्स कशा आहेत रिक्षा आतमध्ये काय रिंगशा बाहेर काय हे दलाल कसे आहेत त्यांचे असिस्टन्स कसे आहेत माहीत आहे कशा लीक होतात माहीत आहे कशा पोसरल्या जातात ही एक ही मोठी करेक्शन असणारी वाईट करेक्शन असणारी रिंग आहे चेन आहे श्रृंखला आहे हे आम्हाला कळत नाही आम्ही काय मोठ्या गोष्टी करत नाही दहा बारा लाखाचे करतो पण तुमच्या दहा बारा लाख पण मोठे आहेत पण नाही आम्ही स्वतः खूप शाळे समजतो का त्या लोभाबाई बापूने सांगितलं जास्त लोभ ठेवू नका कमवा यथेच्छ कमवा पाहिजे तितकं कमवा पण कष्टाने कमवा अक्कल हुशारीने कमवा डेफिनेटली आम्ही घालवून बसतो कशासाठी बरं त्या सोशल मीडियावर येणाऱ्या किंवा यूट्यूबवर येणाऱ्या चॅनकुले चॅनलवर येणाऱ्या जाहिराती असतात शेवटी दिलेल्या की ही स्त्रीने अमुक केला आणि अमुक पैसा कमवला ह्या काकू पोळ्या करून दहा लाख रुपये कमावतात कुली काकू पोळ्या भविष्य लाटून दहा लाख रुपये कमावते मला सांगा अशा मग काकू आणि आजी आणि मामांचं पेवच फुटलं असतं पण अशा बातम्या आम्ही हुरळून जातो का कारण बेसिकली आम्हाला कमी कष्टात सगळं हवं असतं आम्हाला ॲक्टिव्ह न बनता सगळं हवं असतं म्हणून शेअर मार्केटमध्ये पैसा गुंतवायचा तर तो कसा खेळवायचा कधी काढायचा कधी बाहेरचा हे कधी कळेल एक मला वाटतं आपला जो लॉकडाऊन चालू असताना आम्ही जे काही थोडे लोकं मोजके हॅपी होममध्ये राहिलो होतो आम्ही एक सेमिनार केला होता इन्व्हेस्टमेंट बँकिंगविषयी आज जर तुम्हाला इकडे विचारलं की इन्व्हेस्टमेंट बँकिंग म्हणजे काय हे नीट माहीत असलेलं कोण कोण आहे किती हातवर होतील इन्व्हेस्टमेंट बँकिंग एक दोन तीन व्हेरी गुड चार पाच सहा सात बस सात जन महत्ते बाकी जन महत नहीं बाकी चार बाकी जन समझू घजे कि आम शेयर मार्केट में शिराया लाज वाटली इन्वेस्टमेंट बैंक शब्द ही नीट महत है महती नहीं कशा शेयर मार्केट से गोषी करावे शुरू कनेक्टेड गोषी सर लक्ष आयुष्या तुम्हें सेविंग करा तुम्हें इन्शुरस करा इन्शुरस सुधा खूब वेगरी गोष है मान्य है माना पर तो आज मैं बोला विषय है मैं तो विषय बोलना नहीं पर शेयर मार्केट में जाऊँ सर तो पैसे फुगर घू ना थोड़े छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करा छोटे छोटे रिस्क घया जरा सॉफ्ट एडवेन्चर मन तुझे करा और मेन्टेन करा मोटे अपेक्षा अल्ल तो संपूर्ण वे दिए तुम्हें आना तो साधी अभ्यास करूँ नीट एक्सपर्ट वह एवं नवे तो दर मिनटा हो रे बदल तुम्हारा एंटीसिपेट करता आए पाए आधी सोखता आए पाए तुम्हारा बदल जार तुम्हें जागे हो तुम्हें लाख रुपये डूबार ऐक्टिव यूजर्स बना कारण हाशिव अनेक मार्ग अवेलेबल है तुम्हारा पैसे कमवना से सोशली कॉन्टैक्ट्स वाढ़ाने से आम स्वतः जे कहीं हवा है तो महत्ति मिल होने पम्मी का करना विकिपीडिया जा रहा का ही महत्ति पाजे मटल कि विकिपीडिया जा विकिपीडिया चांगली गोष है प्रश्न नहीं तो एक साधन उपलब्ध है का मैंने गम्मत संग विकिपीडिया बदल साधी तुम्हें गुगल पर जा सर्च टागा पोटैटोज आर गुड फॉर हेल्थ बटाड़े आरोग्या हितकारक है दुसरा सर्च टागा पोटैटोज आर बैड फॉर हेल्थ बटाड़े आरोग्या अहितकारक है दोनों से लाखों साइट्स ये तुम्हारा खरिया गुटल खोटा गुटल आम कहते का नहीं 
आम्ही आमच्या मनासाठी डाकतो परत जर गुरुफार हेल आम्हाला सपोर्ट मिळतो आम्ही ना सहा हा पोटाला गुरुफार हेल आम्हाला वाईट मिळतो आम्ही डाकतो पोटाला इज बॅड फॉर हेल आम्हाला सपोर्ट मिळतो आम्ही नाचतो हे दोन्हीच्या साईड्स आहेत म्हणजे आम्हाला ॲक्टिव्ह युजर आम्ही कधी बनू जेव्हा आम्ही दोन्ही साईड्स बघू तेव्हाच आम्ही ॲक्टिव्ह युजर बनू आलक्षमध्ये तर आम्ही नेटचा वापर ॲक्टिव्हिटी करतो माझ्या इंस्टाग्रामवर जर मी कुठले फोटो टाकणार का टाकणार कशाने टाकणार त्यातून मला काय मिळतं आहे माझे कॉन्टॅक्ट्स वाढवणं म्हणजे काय नुसती संख्या वाढवणं हा तुम्हाला नुसतं सेलिब्रिटी बनायचं गोष्ट वेगळी याचे मार्ग वेगळे आहेत माझ्या जीवनात याचा उपयोग काय मी कमी वेळ किती चांगल्या प्रकारे करतो आहे नुसतं आपलं हरिओम श्रीराम हरिओम श्रीराम हरिओम 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 श्रीराम अंबद ने एवढं टाकत गेलो तर तुम्हाला एक दिवस फक्त गावठी गवार अनपड अशा प्रकारचे शब्द ऐकावे लागतील आणि इट इज गोईंग टू टेक प्लेस डेफिनेटली त्यामुळे शहाणे बना खरंच सांगतो शहाणे बना म्हणे शहाणा बन त्या प्रकारचं नाही खरोखरच बिकम वाईज शहाणे बना हुशार बना आणि ह्या विशाल काय होत चाललेल्या ह्या नेटवर्कचा नीट उपयोग करून घ्या मग ते फेसबुक असेल फेसबुक असेल केसबुक असेल केसबुक असेल नाव काही असेल मग दिस थिंग्स आर गोईंग टू स्टे या गोष्टी राहणार असतात ते आम्हाला यायला सवात माया वयाची मंडळी स्पेशली जे आहेत मायनस टेन प्लस टेन आमच्या पिढीने खूप मोठा बदल बघितला आहे राजन आमच्या पिढीने तू आपल्या माझ्या पिढीची मंडळी उभी आहे त्यांना माहिती आहे की आमच्या लहानपणी साधा आपला लँडलाईनसुद्धा टेलिफोन घरचा ट्रिंग 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 यायचा ना फोन तो तोसुद्धा मिळायला दहा दहा बारा बारा वर्ष लागायची आपल्या गेल्यानंतर डॉक्टर्सना तीन वर्षांनी मिळायचा पैसे दहा दहा बारा वर्ष लागायचे गल्लीमध्ये कोणा एकाकडे फोन असायचा अख्या बिल्डिंगमध्ये दोन फोन असे तर चिकार झाले असं परिस्थिती होती बरोबर तिथपासून आम्ही प्रवास सुरू केला तुम्हाला खरंच सांगतो वर्गातले अनेक मुलांना फोन करता पण येत नसते अगदी पिस्तीवरून सुरू नाही दहा पैसे नाणं टाकायचं असं ते दहा नाणं पण टाकता येत नसते अनेकांना सवयच नव्हते कोणाला फोन करणार स्वतःच्या घरी फोन नाही आणि आता एक मित्र त्यांच्या घरी फोन नाही आलं शाम ते खरंच मनापासून सांगतो की ह्या अशा काळापासून आम्ही प्रवासाला सुरुवात केली आम्ही हे जीवन बघितलं घरामध्ये रेडिओ रेडिओशिवाय दुसरं स कुठलंही साधन नव्हतं मग सुझा नरवणे आहे माळीतून बातम्या देत आहेत एक टिपिकल आवाजातलं टिपिकल भारत असतं आवाजातलं वाक्य यायचं आम्ही प्रत्येक बातमी कान नवं नाही घ्यायचं रविवारी सकाळी आपल्या रविवारी सकाळी दिवाळीमध्ये सकाळी मंगलप्रभात असायचं ती सुंदर सुंदर गाणी भजनं सगळी ऐकायची नंतर मुंबई बरोबर काही ती कसली वाजन तरी लागलेली असायची ती काही इंटरेस्ट असतं लोकांना मुंबई बरोबर कार्यक्रम असायचे ते कार्यक्रम ऐकायचे बघायचे बघायचं नाही ऐकायचं फक्त असायचं रात्री श्रुती का असायची श्रुती का वीस मिनटाची बस विविध भारतीय हिंदी पिक्चरची गाणी असायची पण ते विविध भारतीयची गाणी ऐकणं हे छच्चोरपणाचं रक्षण माझं मला द्यायचं मी जर विविध भारतीय ऐकताना माझ्या बाबांनी बघितलं असतं बाबांनी माझ्या रेडिओ फोडून टाकला असता खरंच सांगतो मला माझं तुम्हाला खरंच सांगतो मी अकरावी पास होईपर्यंत ऑफिशियली फक्त ऑफिशियली आय मीन ऑफिशियली फक्त संत तुकाराम संत ज्ञानेश्वर सती अनसुया मा गंगा मैया असेच पिक्चर पाहिलेले होते ह्याच्याशिवाय कुठलाही पिक्चर मी खरोखरच पाहिलेला नव्हता ऑफिशियली अनऑफिशियली मात्र तेव्हा ना खेडेगावांमध्ये अशी काय म्हणलं ते बिन हनायचं ना नाव होतं बिन पावसाळी थिएटर्स असायची ओपन थिएटर्स मग पावसाळा संपला की रिकाम्या शेतांमध्ये तंबू ठोकायचे आणि तिकडे पिक्चर दाखवायचे एक वर्ष किंवा दोन वर्ष जुने असणार तिकडे माझ्या काका मामांकडे गेलो की तिकडून आम्हाला सर झाले बघून या मी काही बाबाजीला सांगत नाही माझ्या बाबांना सांगत नाही मग तिकडे आम्ही पिक्चर पाहायचं एक दोन एक दोन एक दोन ती आठवड्यात मग खरंच सांगतो तोपर्यंत असेच पिक्चर बघायला मिळायचे याच्यापेक्षा मोठी असं पिक्चर बघण्याची परवानगी नव्हती एस एस सी पास झाल्यानंतर कॉलेजला गेल्यानंतर तू आता सांगून पिक्चरला जायला हरकत नाही असं बाबाने ऑफिशियली सांगायला असा तो काळ होता राजन बरोबर ट्रेनचं तिकीट काढण्यासाठी आम्ही खरोखरच तिकीट जशी रांग लावायचं ट्रेनचा पास मिळवायचं आलं क्षण आहे त्यासाठी आम्हाला कुठल्याही कार्डशी जबरदस्त धरून नव्हती आम्हाला कार्डशी सवय पण नव्हती आधार कार्ड वगैरे कार्ड लांब राहिलं काय रे कॉलेजचं आहे कार्ड सगळीकडे चालायचं शाळेचा शाळा सोडल्याचा दाखला सगळीकडे तुमची आयडेंटिटी म्हणून चालायचा 
रेषेकार असतो नागरिकत्वाची खाय दिली असेल जेव्हा इथे आमचं जीवन साधं होतं बसचे रूल्स अगदी मोजके होते यावेळेस पहिल्यानंतर दोनशे एक एकशे बासष्ट शिक्षण हे नंबर नव्हते आर रूट एस रूट हे रूट्स होते काही माझ्या वयाचे मंडळी नाथ नसेल बरोबर त्याच्या आधी चौसष्ट सालामध्ये ट्रॅम होती संत गतीने ट्रॅममधून जायची आम्ही म्हणून परेल टी टी दादर टी टी म्हणजे काय परेल ट्रॅम टर्मिनस दादर टी टी म्हणजे दादर ट्रॅम टर्मिनस आम्हाला माहिती आहे का आम्ही फक्त शब्द वापरतो दादर टी टी परेल टी टी परेल ट्रॅम टर्मिनस दादर ट्रॅम टर्मिनस म्हणजे दादर टी टी परेल टी एस सी एकदा शा मॉन्टेसरीमध्ये शाळेत नाव घातलं की एस एस सी पण आहे बाबा काही बघावं लागायचं नाही हल्ली पहिलीच्या पोरांचा होमवर्क बघून मी आश्चर्य पडतो माझ्या घरी मी बघतो नातोंडांचा माझ्या अरे आम्हाला एस एस सीला जेवढं होमवर्क नव्हतं तू यांना पहिलीला होमवर्क असतो खरंच सांगतो मी शाळेत गेलो असं ना चौथी पास होऊ शकलो असं जास्त जास्त माझ्या मागे कौसारी असतं मी तिसरी पास कर चौथी फेल त्याच्या परीने मी गेलो असं असं मला वाटत आहे मला द्यायची इच्छा झाली नसती मला खरंच सांगतो एस एस सी पास झाल्यानंतर आम्ही आमचं फॉर्म भरायचो बाबांना दाखवायचो बाबा सही करायचे कॉलेजला जायचं पहिला कुठे जायचं बाबांशी बोलून ठरवलेलं असायचं डेफिनेटली सरला डेफिनेटली घेतलं जायचा मग तुमचं तुम्हाला करायला पाहिजे आम्ही जायचो हल्ली प्रत्येक ठिकाणी आई बाप नाचत असतं पोरांच्या मागून परीक्षा सोडायला आई बाप आजी आजोबा मावशी सगळे प्रेम दाखवत गाळा काढून गेले असतात कशाला पाहिजे पोरा एवढं दुबळं का बनवून ठेवत आहे तुम्ही नाही मुलांच्या वाढीमध्ये आम्ही लक्ष घालणार नाही बा मुलगा माझा वाढतो आहे किंवा मुलगी वाढते त्यांना मैदानी खेळायची आवश्यकता आहे का आम्ही विचार करणार नाही त्यांना कुठल्या क्लबमध्ये घातलं पाहिजे का की कमी कमी शिवाजी पूर्ण समर्थमध्ये घातलं पाहिजे का तो आम्ही विचार करणार नाही स्विमिंग शिकवलं पाहिजे का आम्ही विचार करणार नाही आम्ही जर कसं कसं क्लास लावून देणार ऑनलाईन म्हणजे काय आमच्या डोक्याला ताप नको बघा तुम्ही बरोबर आम्ही आमच्या काळामध्ये वाढलो ते फक्त एकदा रेडिओवर वाढलो मला टी व्ही पण नव्हता टी व्ही एकाहत्तर साली आला तो जर संध्याकाळी अर्धा तास आणि एक तास असायचा तो जर एवढा हालायचा की रुकावर केली एक खेद हे वाक्यच जास्त वेळ असायचं नंतर कधी ते पंचेशी पुढे शहाण्णव साली भयानस आहे काय म्हणतात ते लोकल काय असते काय म्हणत केबल नेटवर्क साडी आणि मग थोडं सुरू झालं मग अनेक शहाण्णव साली असं वाढत गेलं आणि दोन हजार साली शाळी सोडत सत्त्याण्णवला मोबाईल सेल सुरू झाली मुंबईमध्ये ते शाळेत दिल्लीत आले होते मग हळूहळू करून मोबाईल प्रत्येक झाला दिसायला आला आणि जग बदलून गेलं माझा एक मित्र नेहमी म्हणतो मोबाईल आले आणि बायकांना नवऱ्याची गरज उरली नाही काय म्हणतो मोबाईल आले आणि बायकांना नवऱ्यांची गरज उरली नाही कारण कसं आहे रात्री बेरा ते औषधी आणायचं आहे मोबाईल आहे नवरा कशाला पाहिजे मला हॉटेलमधून काय मागवायचं आहे नवऱ्याला मास्क मारायची गरज नाही हे माझं मोबाईल आहे हलो शे मरे तो मस्करीच बोलतो मग काही अशी गोष्टी खरी सुद्धा आहे प्रत्येक माणसाने किंवा स्त्रियांसाठी नाही आणि प्रत्येक गोष्टीसाठी मोबाईलचा वापर करतो कोसावर सुद्धा इकडे तिकडे वळायला मार हातात घेऊन ठेवायचो फोन बस म्हणजे जराही हालचाल करायची गरज उरत नाही वी आर बिकमिंग पॅसिव्ह इन लाईफ कंटिन्युअसली पॅसिव्ह आणि मनाम संतू राजानो तुमच्या हातातलं जे गॅसेट असतं ना तर टेलिफोन जो असतो ना मोबाईल तो कधीही बंद नसतो कधीही तुम्ही ऑफ केला असेल तरी तो मशीन ते चालूच असतं लक्षात ठेवा अशाबद्दल अनेक चित्रपट पण येऊन गेल्याची माहिती देणार आहे अनेक शासनाचे लेख पण येऊन गेले पण आमच्यापर्यंत ते पोहोचत नाही त्या दिवशी एक दिवस सांगत होता की आम्ही दोघं मित्र रिक्षामधून जाताना आम्हाला एका खरेदी करायची त्याविषयी बोलत होतो नंतर म्हणे मोबाईल उघडला तर त्याच जाहिराती सगळे आले कशा आल्या त्याचा मोबाईल त्याच्यामध्ये बंद होता मॅक्सिमचा मोबाईल चालू होता त्यामुळे मधल्या विशिष्ट मशीनरीने सगळं ऐकलेलं होतं बोलणं रेकॉर्ड केलेलं होतं आणि त्याचा तुम्हाला त्याला सरीश ताबडतोब आलेली होती हे लक्षात ठेवा आम्ही एकदा प्रयोग केला माझ्याच कॉम्प्युटरवरती पी सीवरती आम्हीच चौघा जणांनी तर कॉम्प्युटर मला ओळखतो डेफिनेटली की मी दरच वापरतो म्हणून आणि ना तुम्ही आज बसता मी जो सर्च टाकतो तो सर्च तुम्ही टाकायचा प्रत्येक वेळी बंद करून चालू करायचा नंतर आम्ही चालू ठेवूनच परत एकेकाने उठून बघितलं तर माझ्यासाठी सर्च वेगळे यायचे त्याच विषयाचे बाकीच्या तिघांसाठी सर्च वेगळे वेगळे यायचे का सांगा त्यांच्या हाताने काय जादू केली तरी काही कोडवर टाकला होता नाही पण 
तुमचा कॉम्प्युटर तुमचा पी सी पर्सनॅलिटी ओळखतो हे लक्षात ठेवा हा असे म्हणे आणि म्हणूनच पॅसिव्ह युजर्स बनू नका तुम्ही त्या यंत्राचे गुलाम बनू नका तुम्ही त्या यंत्राचे वापरणारे बना मालक बना समजत ही गॅजेट्स आयपॅड म्हणा टॅ टॅब म्हणा लॅपटॉप म्हणा मोबाईल फोन म्हणा सेलफोन म्हणा स्मार्टफोन म्हणा ही गरज कळ गरज आहे काळाची हे वापरणं अत्यंत आवश्यक बनत चालले पण ते वापरताना ॲक्टिव्ह युजर्स बना केवळ पॅसिव्हली गतानुगतिक पळणे लोकांच्या मागे लागून लोक कुठून फॅल्सच्या मागे लागून त्याच्या वेळासारखे कुठेतरी खेळ खेळत बसू नका कुठलाही खेळ खेळायचा असेल तुमची मुलं खेळत असतील दिवसा किंवा रात्री जर तुम्हाला नजर ठेवायला पाहिजे जर मुलं एक तासापेक्षा जास्त खेळ खेळत असतील समजायचं मुलगा किंवा मुलगी चुकीच्या मार्गाने चालले आलक्षामध्ये त्यांचा स्क्रीनवरचं टाईम जर दिवसामध्ये तीन तासापेक्षा जास्त असेल समजायचं की इथे मुलगा किंवा मुलगी माझे आता नीट राहू शकणार नाही ना थो तीन तास थोडे चार दिवस जात झाले चार तास झाले तर काही बिघडत नाही लक्षात ठेवा पण जसे तुम्ही जास्त वेळ स्क्रीनवर घालवता तुमची मुलं किंवा तुम्ही सुद्धा स्वतः मोठी अधिक बनता मग जो कुठला स्पोर्ट सुरू होतो गेम सुरू होतो त्या गेमला आम्ही बळी पडतो मग काय काय घडतो त्या स्टोरी आपण ऐकलेल्याच आहेत बघितलेल्याच आहेत आज येतं लक्षामध्ये की आज तुम्ही म्हणाल बापू अध्यात्मातली गोष्ट नाही आहे तुम्ही काय बोलताय मी अध्यात्म बोलतो असा दावा कधीच केलेला नाही मी जे काय मला बोलायचं असं ते बोलतो त्यांना ऐकायचं आहे त्यांना ऐकावून ते सोडून द्याव म्हणजे आध्यात्मिक असो की नॉन आध्यात्मिक असो पण मनापासून संत आहे कारण माझा ठाम विश्वास आहे जीवनातली प्रत्येक गोष्ट ही आध्यात्मिकच आहे कुठलीही गोष्ट अध्यात्माला सोडून असूच शकत नाही कारण तुमचं प्रारब्ध तुम्हाला मिळणारं फळ हे जर अध्यात्मानुसार आहे किंवा कुठलीही गोष्ट अध्यात्माच्या बाहेर आहे मला सांगा कुठली सुधार आहे आलक्षामध्ये ते सोशल मीडियावर स्वतःचं अकाउंट उघडा तो कसा वापरायचा नीट जाणून घ्या आधी तो नीट वापरायला लागा आणि वापरत राहा मी लोकांची फेसबुक आपल्याकडच्या लोकांची फेसबुक सगळ्यांची बघतो वर्षानुवर्ष उलटली पण त्यांच्या ह्याच्यामध्ये काही बदल झाला नाही जास्तीत जास्त डी पी बदलला जातो बस ओके तर सुद्धा कसा नवीन कपडे आणले नवीन स्टाईल केली की एरवी काही नाही आलं शम नाही तसं करू नका दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हा तरी एक गोष्ट बोलायची रहिरी बोलण्याचे प्रभात की आमच्या पिढीने जो बदल बहिरला तो लँडलाईनपासून इथपर्यंतचा आरे शम आहे प्रत्येक गोष्ट हाताशी आली मोबाईलने आम्ही कोणाच्या घरी कधीही जायचो कोणाची म्हणजे ओळखणे त्यांच्या घरी नाही पण ओळखीच्या लोकांच्या घरी कोणाच्या घरी आपण कधी पाहुणे म्हणून गेलो तर स्वागत व्हायचं आमचं आम्ही स्वागत करायचो हल्ली कोणीही स्वागत करत नाही अब जरा फोन करू या पुढच्या वेळेस हे आपणही सांगतो आहे तेही आपल्याला सांगतात कोणालाही आवडत नाही पाहुणे आलेले लोक दो बारा बाय बाराच्या दोन रूम्समध्ये राहायचे पण तरी दहा बारा पाहुणे आले त्यांना चालायचे असं चार पाच बेडरूम्स असताना सुद्धा एकही पाहुणा नवीन आलेला आम्हाला चालत नाही आमची प्रायव्हसी जात आहे आम्ही किती माणूस घाणे बनतो याचा विचार करत आहे आमच्या आई वडिलांना आम्हाला प्रायव्हसी नव्हती लागत लागत होती आमचं परळचं घर हाफकिनपासूनच अत्यंत जवळ होतं आणि त्या काळात फक्त हाफकिन इन्स्टिट्यूटमध्ये कुचरा चावल्यावरची लस मिळायची त्या जगभरातले कुत्रा चावलेले लोक कुठली कुठली ओळख करून आमच्या घरी राहायला यायचे कारण समजा इंजेक्शन्स घ्यायचे अशी पुण्यावरती आता मला सांगा डहाणूला राहणार किंवा नाशिक राहणार पुण्या राहणार मनुष्य कसं येणार तळेगाव राहणार तेव्हा कुठेतरी ओळख करून कोणाला राहायला येणार आमच्या घरी नेहमी दहा बारा माणसं राहायला असायची पण त्याचा कधी आईला त्रास झाला नाही की आम्हाला म्हणजे काय कोणाचं कोणी येऊन राहत आहे आज तुम्ही कोणा घरी जाऊन दाखवा मला पहिल्या कपाळाला आठ्या कशाला आले आता छा तरी करायला पाहिजे की सर्व ह्याला अपवाद असेल नाही म्हणत नाही पण अपवादच असू शकतो आजच्या काळात ही गोष्ट आहे तर आमच्या पिढीने एवढा मोठा बदल बघितला तो बदल तुमच्या पिढीला माहीत नाही तुमच्या या आपल्या नवीन पिढीला एकमेकांशी जुळवून घेणं म्हणजे काय याची माहिती नाही कोणाशी घरी जाऊन एक एक महिना राहणं यात काय चूक असत आहेत आपलं खेडेगाव असणं म्हणजे काय मजा असते हे आज आपल्या अनुभवाला येत नाही पण तीच माणूसकी आपल्याला सोशल मीडियाच्याद्वारे चांगली जपता येते माझ्या पायाचे पिढीला मला सांगितलं आहे जणू ॲक्टिव्ह युजर्स बना ॲटलिस्ट युजर्स बना पहिल्यांदा आणि नवीन पिढीला सांगायचं आहे जणू जे पन्नास खाली आहेत त्यांना की सोशल मीडियाचे ॲक्टिव्ह युजर बनायलाच पाहिजे आणि ॲक्टिव्ह युजर कसं बनायचं 
हे शिकायलाच पाहिजे आणि त्याशिवाय तुमची कुठल्याही प्रकारची प्रगती होऊ शकणार नाही आज अध्यात्मात प्रगती करायची असेल तशी सोशल मीडियाची आवश्यकता आहे लक्षात ठेवा अगदी खरंच सांगतो मनापासून सांगतो सोशल मीडियावरचा आपला प्रेझेन्स अत्यंत आवश्यक आहे मी त्या शिक्षक बघत होतो बघता बघता राम रस्त्यान बघितलं मी आपलं किंडलवर आलेलं आहे रिॲक्शन त्याच्यावर त्या दे द्यायची असत अनेक लोकांनी विकत घेतला आहे वाचला आहे रिॲक्शन काय हरिओम श्री आम अंबद तुम्ही जे रिस्पॉन्स देता रिॲक्शन काय म्हणतात रिॲक्शन म्हणजे काय म्हणतात ते कमेंट्स 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 म्हणजे हरिओम श्री आम अंबद काय रेटिंग मिळालं आहे तुमच्या पुस्तकाला मिळू शकत नाही आम्ही रेटिंग द्यायचा पण प्रयत्न करत नाही आम्ही ह्या रामानुसार हे काय रामाचं चरित्र म्हणून दिलेलं नाही आहे हे पारायणासाठी आहे पठणासाठी आहे हे आध्यात्मिक उन्नतीसाठी आहे हे रामाचे डिटेल्स असणारच नाही आहेत हे घेऊन आम्ही सुद्धा नीट ॲक्टिव्हली त्याच्यावर कमेंट्स पास करायला पाहिजेत आम्ही वाचू पण आम्ही त्याच्यात भा भाग घेणार नाही आमची प्रगती होऊ शकत नाही राजाना लक्षात ठेवा अरु घेटी आज किंडलवर वाचायची सवय करून घ्या राजाना मी करून घेत नाही म्हणून सांगतो तुम्हाला अभिमानाने गेल्या दहा वर्षांमध्ये मी एकही पुस्तक म्हणून हार्ड कॉपी वाचलेलं नाही सगळी पुस्तकं मी सगळं सगळं किंडलवर किंवा रिडिंग ॲपसवर वापरतो वाचतो माझी वाचण्याची सवय पूर्णपणे बदलली आणि आय आय व्हेरी हॅपी अबाउट इट तुम्ही संपूर्णपणे बदला असं म्हणणार नाही पण पन्नास टक्के तरी बदला ही सवय पण ठेवा लवकरच न्यूजपेपर्स बंद होतील आणि फक्त ई पेपर्स सुरू करतील लक्षात ठेवा तेव्हा काय वाचणार आहात मग आम्ही टी व्हीकडे बघू टी व्हीकडच्या बातम्या आम्ही ऐकतो हल्ली आणि बस त्या बातम्यावर सुख मांगतो असं करू नका राजा साधी गोष्ट आहे प्रत्यक्ष आहे आपला आम्ही किती जण प्रत्यक्ष विकत घेतो सांगा मला बघा केवढे कमी हात वर आहेत म्हणजे आम्हाला कळ पाहिजे एक पेपर घ्यायला एवढे पैसे फुक जातात पुकडे जातात का तुमचे मला तुमचे पैसे नको होत बघ कमी लोक विकत घेतील मला चांगलं आहे का माहिती आहे का आपल्याला प्रत्येक पेपर वगैरे किती तोटा आहे पेपर प्रत्येक पेपर मागे आपल्या प्रकाशन संस्थेला सव्वा रुपयाचा तोटा आहे लक्षात आहे नुकसान आहे आणि जास्त लोक विकत घेतील मला ना जास्त तोटा आहे तरी देखील मी हा खर्च सुसून हा पेपर काढतोय याचा काही अर्थ असला पाहिजे ना मग माझ्या खिसा नाही भरायचं लक्षात राहायचं ना प्रत्येक पेपर मागे सव्वा रुपये तोटा म्हणजे किती विचार करा दहा हजार प्रति विकल्या गेलेल्या तर तोटा किती झाला बारा हजार रुपये दिवसाला लक्षात ठेवा यशानंद का तरी देखील बापू आमचा प्र प्रत्यक्ष काढतो आहे ह्याचा अर्थ आम्हाला कळत नाही नाय ना ते मग ते जप करावं लागतं ना मग ते चित्र काढावं लागतं ना मग ते पेपर पण रद्दीत गेला तर बापूंचा अपमान होईल ना अरे फालतू कारण कोणात देतं सगळं घ्यायचा नाही तुम्हाला नका घेऊ मा मला काही गरज नाही पण फालतू कारण देऊ नका तर आमचा पेपर वगैरे टाकतच नाही हो अरे कोण टाकणार नाही ज्याला पैसा मिळतो कुठलाही टाकतो आणि आफ्रिकेटर मागितलं तरी ते पेपर 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 पण टाकेल तुम्हाला पण त्याच्यामधून जे आम्हाला मिळतं जी दररोजची उपासना आहे ती नुसती मी हेही सांगितलं लिहू नका नुसती तोंडाने म्हणा बस बाराव्या तो मंत्र तरी सगळे बघा चित्राकडे आणि म्हणा चित्र रंगवायची पण गरज नाही तुम्हाला नुसतं बघा ते चित्राकडे तो मंत्र म्हणा बस जो भरतीला तो मंत्र आणि खाची देवता वेगळी असेल हरकत नाही सगळे बघत तो मंत्र म्हणा तुम्हाला दोन्हीचं फळ मिळेल त्या त्या दिवशी आम्हाला कमी कमी दुसऱ्या दिवशी करता आलं पाहिजे आम्ही करत नाही आहोत आम्ही कुठेच ॲक्टिव्ह नाही आहोत आज अध्यात्मिक क्षेत्रामध्ये सुद्धा तुमचा ॲक्टिव्हनेस तुमच्या सोशल मीडियानुसार ठरणार आहे लक्षात ठेवा नक्की कारण काळ बदलला मी काय सांगलं चेंज इज द ओनली कॉन्स्टंट बदल हा एकच गोष्ट शाश्वत आहे कारण का आम्ही काय म्हणतो भगवंत शाश्वत आहे इटर्नल आहे बरोबर समज चेंज इज कॉन्स्टंट आणि चेंजिंग थिंग इज चेंजिंग गोष्टी आम्ही काय म्हणतो माया म्हणतो ना मग भगवंत माया आहे की मायाची चेंज आहे की चेंज भगवंत आहे चेंज इज कॉन्ट कॉ इटर्नल कॉन्स्टंट आणि इटर्नलमध्ये फरक आहे लक्षात ठेवा इटर्नल म्हणजे आहे तसंच राहतं तसं तसंच कायम ते इटर्नल तर कॉन्स्टंटमध्ये वेगवेगळ्या रूपात म्हणून ते राहतं ते ते चेंज आहे 
आपल्या आयुष्यात अनेक चेंज होत आहेत ते कॉन्स्टंट आहे म्हणजे काय होतच राहणार आहेत काळानुसार तुम्ही तुमच्या फॅशन्स बदलता शिक्षणाचे मिडियम बदलता राहण सण बदलता भाषा बदलता त्याचप्रमाणे लक्षात ठेवा भगवंतसुद्धा आपल्या लेखनांच्या गरजेनुसार त्याची प्रत्येक गोष्ट बदलत राहतो हा लक्ष म्हणे पहिल्यांदा गल्लो गल्ली भजनी मंडळ असायची ती आता बंद झाली आहेत आता भजन ऐकायचं तर यूट्यूबवरच जायला पाहिजे लक्षात ठेवा कोकट्यामध्ये अवेलेबल आहे आम्हाला वापरता आलं पाहिजे चांगलं संगीत ऐकायचं आहे चांगलं प्रहसन बघायचं आहे कॉमेडी बघायची आहे येस आम्हाला यूट्यूबवर जाता आलं पाहिजे ते नीट वापरता आलं पाहिजे आ लक्षामध्ये बिकम ॲक्टिव्ह अध्यात्मही चांगलं बनेल जीवनही चांगलं बनेल आणि मुख्य म्हणजे तुम्ही काळाच्या मागे पडणार नाही गॅरंटी खात्री आजपासून जोरदारपणे उतरणार नक्की मात्र उगीच कोणाच्या मागे लागून काय ट्रोल करायला लक्ष ठेवा खरोखर ट्रोल करण्यासाठी व्यक्ती असेल गोष्ट वेगळी मग विजय त्रास देण्यासाठी म्हणून काही करायचं नाही कोणी आपल्या दे देशाबद्दल किंवा देवाबद्दल किंवा वाईट बोललो तर जरूर त्याचा प्रतिकार करा मग विषय कोणा ट्रोल करायचा नाही विषय पर्सनल गोष्टींबद्दल ओके सो मी बघणार आहे आजपासूनच कोण कोण काय काय बदल सुरू करतो आणि नाही तर तुमचा फेस आणि माझा बुक्का फेस बुक नाही फेस आणि बुक्का बुक्का मी हा बुक्का नाही हा बुक्का मी म्हण उठता लात बसता बुक्का समजलं आहे तयारी ये सगळी एवढ्या हळूहळू वाजत आला ना लव्ह यू ओके स लव्ह यू ऑल त्रिविक्रम स्वयं भगवान हा असा आहे की जो प्रत्येक भक्तासाठी वेगळा आहे प्रत्येक भक्तासाठी निराळा आहे प्रत्येक काळाच्या टप्प्यावर तो वेगळा आहे आमच्या आयुष्याच्या प्रत्येक कालखंडात तो वेगळा आहे आमच्या प्रत्येक प्रसंगामध्ये तो वेगळा आहे असा सतत बदलत राहणारा आणि तरी शाश्वत असणारा तो एकच आहे लक्षात ठेवा म्हणून त्याच्या शब्दावरचा विश्वास त्याच्या कृतीवरचा विश्वास त्याच्या आमच्या हितचिंतनावरचा विश्वास कधीही कमी होऊन देऊ नका काही बदल तरी चालेल पण आमचा त्याच्यावरचा विश्वास अढळच असला पाहिजे तो विश्वास अढळ असला की सगळं सोपं होऊन जातं त्याने कानफळीत मारली तरी मला आनंद झाला पाहिजे येस त्याच्याकडून कानफळीत खाण्याची माझी लायकी आहे हा विषय मला द्यायला पाहिजे लक्षात आलं देव अमानंदाच्या गोष्टीमध्ये बघा देव अमानंदाला बाबा महाराज धावता साईबाबा या शिवाय घालून तर तरी देव अमानंद काय होतात अधिकाधिक आनंदित होतात आलो हिमापंत म्हणतात मार मरे मरेच तो मार येस ज्यासाठी काय लागतं विश्वास लागतो दृढ विश्वास लागतो त्या एका स्वयं भगवानावरती तो एकमेव असा आहे की जो या चकदंबेने जी चक निर्माण करते आणि बुडवणे टाळते तिने सर्व भक्तांसाठी तिचा पुत्र देऊन टाकलेला आहे त्यांच्या सेवेसाठी आणि त्या पुत्राची उपेक्षा जर तुम्ही केली तर त्याचं काहीच बिघडणार नाही असं तुम्हाला वाटतं त्याचं बिघडतं आणि असं तुमच्यावर एवढं प्रेम आहे की तुमचं झालेलं नुकसान त्याला रडवून जातं तुम्हाला ठरवायचं आहे त्याला रडवायचं की त्याला आनंदी ठेवायचं प्रॉमिस हरिओम श्रीराम अंबादेव